Hemos finalizado un primer ciclo de conversaciones directas. Puedo decir, tal como se refleja en los comunicados conjuntos, que hemos avanzado dentro de lo previsto. Iniciamos la discusión del primer punto de la agenda pactada en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, punto que se denomina Política de Desarrollo Agrario Integral y además se pusieron en marcha los mecanismos de participación que se discutieron en la fase 1 y están previstos en el punto sexto de ese acuerdo. Me refiero al foro sobre el tema agrario a realizarse en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre, foro organizado por la Organización de Naciones Unidas en Colombia y la Universidad Nacional. Asimismo, también la página web y el formato físico en papel para la recepción de propuestas de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, sobre los puntos de la agenda. En la página web estarán a disposición de todos los comunicados de la mesa de conversaciones, además en tres lenguas indígenas, Guayú, Sicuane y Embera, así como en lenguaje de símbolos para discapacitados auditivos. El gobierno le da una especial importancia a la participación amplia y pluralista por medio de propuestas que enriquezcan la discusión de los puntos de la agenda. Este es un proceso moderno que aprovecha diversas herramientas que permiten precisamente ese pluralismo que queremos en la participación. También dimos inicio al mecanismo propuesto de consulta directa a expertos sobre, sobre el primer punto de la agenda de conformidad con lo previsto en el acuerdo. Convinimos igualmente recibir las conclusiones de los foros organizados por las Comisiones de Paz del Congreso que contaron con el apoyo también de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia. Se trata de un importante esfuerzo del Congreso de la República que valoramos altamente. Resaltamos la amplia participación y la agilidad de esta significativa iniciativa del Congreso de Colombia y recibiremos complacidos estas propuestas en la mesa de conversaciones. Sobre estos temas de participación quiero resaltar lo siguiente. Se trata de buscar que ciudadanos y organizaciones de todos los sectores puedan hacer propuestas relevantes y útiles para la discusión de la agenda pactada en el Acuerdo General. Con estos insumos y las conversaciones directas que estamos teniendo, esperamos alcanzar acuerdos que lleven al fin del conflicto. Ni gobierno ni FARC part participarán en los foros, ya que se trata de un evento para que la sociedad haga propuestas. Recordemos que el proceso está concebido en tres fases. La primera ya ocurrió, la fase exploratoria, que dio como resultado el acuerdo general que el país conoce, en el cual se pactó una agenda de seis puntos a la que ya me referí. Una segunda fase en la que estamos ahora para acordar dentro de cada uno de los puntos de esa agenda los términos y condiciones del fin del conflicto. Esta es una etapa pública, aunque las conversaciones son reservadas y restringidas entre gobierno y FARC, y FARC en presencia de los países garantes Cuba y Noruega. Como se ve, se trata de los asuntos claves y relevantes de la agenda y sobre cada uno de ellos, mediante conversaciones directas y valorando las propuestas de personas y organizaciones de la sociedad, esperamos llegar a acuerdos concretos y definitivos. Y cuando ello ocurra, se dará inicio a la tercera fase, que es la construcción de una paz estable y duradera, en la cual las FARC, sin armas, pueden participar como un actor de la vida política nacional en la construcción de la paz en el territorio. Esta construcción de la paz es una tarea colectiva, con participación de todos, 
sin armas. Aquí la discusión ya no solo será entre gobierno y FARC, sino que se requiere la participación de la sociedad en su conjunto. Sabemos que tenemos enormes retos por delante. La responsabilidad es grande y así la asumimos. Ahora terminamos un ciclo de trabajo de 11 días e iniciaremos otro el próximo 5 de diciembre. A Bogotá vamos a seguir trabajando, a reunirnos, a hacer consultas, a analizar a fondo los temas que estamos abordando y los que tenemos por delante. Ya lo he dicho y quiero repetirlo. Queremos un proceso con resultados y compromisos, con compromisos concretos en función de los dos grandes objetivos que tenemos por delante, la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El gobierno ha sido celoso y lo seguirá siendo en cuanto al compromiso de adelantar conversaciones reservadas. No trasladaremos las conversaciones de la mesa a los micrófonos. Más que discursos, queremos resultados concretos, y ese es nuestro norte, avanzar dentro del marco del acuerdo general y la discusión de la agenda pactada. Cuando haya información relevante de estas conversaciones, la haremos pública de manera oportuna. Entre tanto, continuaremos trabajando con seriedad y eficacia. Agradecemos vivamente a los países garantes, Cuba y Noruega, por su apoyo y compromiso, al igual que a los acompañantes Chile y Venezuela. Muchas gracias.